¿Me escuchan? Hello, teacher. Yes. Okay, good. Good. Good evening to everyone. Today uh, we're going to start another new English class. Vamos a iniciar otra clase. Okay. Eh, siempre en la unidad. Okay. Eh, presente en la cual la clase ayer estudiamos el presente continuo. Okay. El presente continuo es un tiempo gramatical donde está compuesto por el sujeto, el, ver, el verbo to be o el verbo ser o estar, más el verbo, ok, el verbo en ing, ok, en su forma progresiva. También estudiamos los eh, ordinal numbers, ordinal numbers, en los cuales eh, aprendimos cómo decir eh, primero, segundo, tercero, ok, que usualmente los números ordinales se utilizan para eh, asignar un lugar, Ok, el, el, el piso de un edificio, okay. posiciones, okay. Muy bien. fechas. Entonces, eh, vimos los ordinal numbers. También eh, estudiamos los meses, el spelling. Así que esta clase vamos a ver un poco, vamos a continuar estudiando el presente continuo. The present continuo. Ok. Eh, ¿Cuándo es, ¿Cuándo es que utilizamos el presente continuo? Bueno, lo utilizamos para eh, actividades que se están realizando eh, ahorita, por ejemplo, en el presente, o para un futuro muy, muy, cerca, muy cercano. Por ejemplo, usted dice, um, estoy yendo de viajes. I'm going, I'm going to travel. I'm going to to travel, ok, o oh, I am traveling, I am traveling, ok, veamos, presente continuo, presente continuo, veamos el presente continuo, y tenemos John, John, is, is John, is reading. reading reading a book now yeah good john is reading a book cat cat and tom are excellent cat cat and tom are reading a book i am doing my I'm sorry i I am doing my excellent. My I am homework. doing. I'm uh, doing. <laughs> I am doing, doing my homework. <laughs> Silvia yeah. is. is listening is. to music. Silvia is, is listening is to music. music. My dad is is cooking in the kitchen. Is cooking in the kitchen. Perfect. My dad is. My brothers, my brothers are playing are playing in the playing living room the playing in the living room playing in the living room my sister is watching watching Excellent. tv my sister is watching TV. in the bedroom in the bedroom bedroom good uh, i i am I'm playing. I'm playing football in the garden. Good, guys. Muy bien. Excelente. Ok. Es algo sobre el presente continuo. Recordarles, el presente continuo se utiliza para eh, una actividad que se realiza en, en el presente. Ok. Está realizando ahorita. Por ejemplo, I am, I am studying English. I am studying English, or I am playing uh, soccer. She is studying. We are uh, doing the homework. Okay. Entonces, y también para un futuro muy, muy cercano. Por ejemplo, supongamos que usted tiene una cita el día viernes. Okay. Se dice, eh, I am having or I am attending a meeting. 
I am attending a meeting. Okay. Veamos, vamos a. I'm going to share a screen. <clears throat> what is she doing? Running. Running. Okay, the complete sentence. The complete sentence. She, she is running. She is running. She is running. Again. Uh, the baby. The baby. Baby she is, is sleeping. sleeping. Baby is sleeping. Very good. They are. They are. Muy bien. They are. They are cooking. 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 Perfect. Excelente. He is sing or oh, no? Shout. No sing. Shouting. Shouting. Gritando. Shouting. Gritando. Mm -hmm. He is shouting. He is shouting. He is doing combo. Work. He, I'm sorry. He is doing. He is doing. 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 Doing homework. He is doing homework. We can. She is drinking. She is drinking. She is drinking water. She's drinking water. She's drinking cola. Very good. Muy bien. Okay. Veamos. Vamos a tomar la asistencia de este día. Okay. Eh, what date? ¿Qué fecha? What date is today? Wednesday. 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 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. June, 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 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. Excellent. Comenzamos, Mr. Abner. Present with you. Thank you, Mr. Uh, <coughs> Ms. Alba, Ms. Alba Lopez. Present with you. Thank you, Ms. Serrano Durán. Contreras Romero. Escobar Landa Verde. Escalante Rivera. Arteaga Méndez. Present teacher. Yumis. Guevara Rosales. Amaya de Amaya. Present teacher. Aquí un Eunice Alfaro de Canales. Me teacher. Thank you. Neftali Garcia. López Cerón. Present teacher. Thank you. Brizuela Portillo. Guevara Chinchilla. Guevara Chinchilla. Díaz Villegas. Present teacher. Guevara Castro. Magaña Martínez. Magaña Martínez. Corpeño Martínez. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Chicas Delgado. Chicas Delgado. No. Ok. Bueno. 
Vamos a tener la pequeña conversación que está en la página 29, page number 29. Ok. Sample. It says, hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO? CEO next week. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the, co the committee about it. One more time. Okay. Uh, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if you, if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Eckford, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Is there any question related with the uh, related with the conversation? Um, presenting. 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 Ah, presenting. presenting. Okay. Uh, inform informing. Informando, informar. Ah, so I, I am informing. I am informing, exactly. Comité, ¿cómo es? Comité. Comité. Oh. Mm -hmm. Guess, guess, what the, uh, ¿cuál es el significado? Guess, yeah. este es como, adivina qué. Guess what? Uh, guess what? Guess what? Guess what? Oh, okay. eh, supon, también guess, en ocasiones <laughs> se puede tomar como suponer pero en este contexto lo podemos tomar como adivina qué guess what adivina guess, qué guess what, okay I am yo soy I guess yo he escuchado en las películas cuando responden Ajá. así exacto yo creo yo pienso yo yo supongo que I guess I guess Okay. Sound o sounds. Esta es como una A. Sounds. 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 Sounds, sounds great. Sounds. Suena genial. Sounds. Sounds great. Sounds great. Sounds one more time okay hello Henry I have a question who is presenting the company in the yearly conference Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But Julie is attending. Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. 
So I am informing the committee about it. About it. Thank you. Correct. ¿Alguna pregunta? Eh, pronunciation de account, account, uh, accountant. 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 Uh, Do you know what it, what it is? is? No. Contador. Ah, accountant. También se, se puede, se utiliza bookkeeper. Bookkeeper. A bookkeeper. Book Otra forma de decir contador. Bookkeeper, bookkeeper es B O O K. Book de como libro, B O O K. Ah. Keeper. Keeper de K E E P E R. Keeper. Keeper. Accountant. Accountant. Thank Any you, question? Otra pregunta? Ok, bueno, vamos a practicar. ¿Qué se parece? Eh, traten de cambiar roles. Ok, una vez Peter, una vez Henry. Ok, y mantener eh, y eh, practicar con su compañero. Ok, la única forma de mejorar la pronunciación o la fluidez es a través de la lectura. Así que vamos a practicar. Here we go. Hay solamente un grupo de tres. Los demás van a ir de, en parejas. Ok, here we go. La conversación. Okay. Usted sea Peter. Ajá. Usted. ¿Cómo? Usted, yo. Usted, usted, ah, vale. usted inicia. Ajá. Okay. Eh, y dijo que cambiáramos el nombre. Oh, no. no. O sea, una vez ah. usted Peter, otra vez yo. Y así. Ah, o sea, sí. La manera sí. de que practiquemos cualquier palabra que no entendamos, pues ahí vemos cómo ah, hacemos vale. las dos. Okay. Los vale. tres. Ah, porque tres somos. Se ha agregado el teacher, creo. Ah, ah. ah, bueno. ah, ah no, no, hay está, otra persona. Ah. Hay otra persona, Abner. Uh -huh. Me había fijado. Hola. 
Oh, ok, entonces, ¿cómo está? In the yearly conference. Hey, Peter. Well, Maria is. Julie is attending the conference this year to so. This year to so. <laughs> La coma. I see. But if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Next week. Next week. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. 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 Ah, ah, okay. Mm. Final. Uh, sounds great. So, I am informing the committee. Sí. Ya lo voy a buscar. Eh, ¿Cuál era la conversación con Henry y Peter? Sí, yo creo que sí. 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 ¿En qué página está? Eh, si no me equivoco, 29. Bueno. Sí. Okay. Y si quiere empiece. Usted no sé Peter... dónde estamos. No sé. Sí, no sé. Pa. No, no es... sé. Eh, ¿Usted sería Peter o yo? Eh, ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? Va, empiezo yo. Bye. Eh, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the journal conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But is if Julie is attending, uh, who is delivering? And the presentations for the CEO next week. O sea, ahora usted es Peter y yo soy Henry, ¿verdad? Ok. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the jury conference? Hey, Peter. Will Maria is... But Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? Finish. Sit to share. Is there any question? Okay. No sé si practicamos ahorita y usted nos corrija. Okay. Si gusta empezar yo, compañera. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter, where Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am I am presenting with Hector the new acquaintance. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, uh, presenting. 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 Okay. Presenting. Also, uh, sa sounds. 
Sounds great. Sounds great. Okay. Sounds great. Ahora, si quiere intercambiamos, compañero. ¿Perdón? No sé si intercambiamos. Sí, por favor. Ok. Hello, Henry. I have a question. A question. Voy a representing. ¿Cómo era, teacher? Uh, representing. Representing the company in the yearly conference. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year to so. I see. But if Julie is attending was delivering the presentation for the CEO next mm -hmm. week? Guess what? I am. I am presenting with Hector the new song. So great. So, so I am informing the committee about it. Okay. Uh, sounds great. Sounds great. Sounds oh. Sound great. 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 Muy bien. Great. Okay. Sounds great. Good. Okay, here we are. Ok, estábamos en la lectura, sin embargo, eh, creo que, eh, por ejemplo, vamos, debemos de re reforzar la pronunciación de re representing. 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 Conference. 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 Excelente. Attending. 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 Delivering. 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 The presentations. The presentations. The presentations. Delivering. 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 The presentations. Presentations. Delivering the presentations. Delivering the presentations. Good. Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Yeah. Presenting, 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 presenting. Good. Uh, sounds great. Sounds great. great. Sounds great. Sounds great. Ok, ¿cuándo puedo utilizar ese tipo, esa, esa expresión? Por ejemplo, cuando se está de acuerdo con lo que le están diciendo. Eh, supongamos que eh, usted quiere salir, es fin de semana y quiere salir y le dice a su amigo, vamos a... Uh, X restaurante, se le puede decir, ah, sounds great, suena genial, ok, que está de acuerdo con ese plan, sounds great, vamos a dar la última repasada, we're going to practice, ok, pero esta vez vamos a cambiar de compañero, ok, ok, here we go, Hola. Hola. Hola, José. Hola, tiene usted la conversación que... Usted tiene, el, tiene la captura. Y si no en el libro está en la página 29. Vaya, espérame, espérame, que, es que me voy conectando, espérame. Voy a buscar ahorita, espérame. Okay.
Página me dijo. 29. 29, vaya. Aquí está. Sound great. So I am informing the committee about it. Vaya, ahora empiezo yo. Mm -hmm. Hello, Henry. I have a question. Who is representing representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but is bad or what? ¿Cómo? Es bad. Bad. But, de, 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 bad. Uh -huh. But Julie is attending the conference this year too. So? Uh, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Uh, guess what? I am. I am presenting, presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am inform, informing the committee about it. About it. Okay. Uh, oh. CEO, okay, next week. Guess what? I am, I am presenting with Hector the new account. S sound great. So I am informing the committee about. So. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the committee about it. Permitan. Okay. <laughs> Committee. <laughs> Teacher. Hi. Eh, cuando decimos comité, <ríe> otra vez le voy a preguntar. Eh, escuchándolo, ¿verdad? Pues uno siempre pregunta a Google. Eh, y él dice committee. committee. ¿Cuál sería? Ajá, ¿cuál sería como lo más ideal? The, in the conversation. Ajá, cuando dice some great. So, I am informing the com committee, committee or committee about it. Mm -hmm. Committee. Let me see. <clears throat> en esta parte, miss? Yes, Peter. Peter, it sounds great. So, I'm informing the Comité o comité. Comité. No, o sea, no es más fácil comité. <risa> Lo que pasa es que esta palabra viene del, viene de, el, del la, italiano. Pues sí. Ah, ok. Comité. Por eso es. Ok. Thank you, teacher. Uh -huh. Meeting is being recorded. All right, here we are again. Okay, guys, now, okay, let's let's practice, all right, the conversation in front of your classmates. Vamos a practicar. Y vamos a pedirle a algunos voluntarios que nos eh, hagan lectura de la conversación. Vamos a iniciar con el grupo número uno, compuesto por Miss Elsie, Miss Isis, and Mr. Nelson. 
Well, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, who Julie is attending the conference this year, this year too. So. I see, but if you is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new. Sounds great. So I am informing the committee about it. Good, thank you. Okay, just uh, presenting. 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 Sounds, sounds great. Sounds great. Yeah. great. Okay, now uh, Mr. Abner and Mr. Oscar, please. Presenting. Abner no se le escucha. I'm sorry. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the jury conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess mm -hmm. what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I, inform I am informing the committee about it. Excellent. Okay, just uh, the pronunciation of presenting again. Presenting, la fuerza en la primera. Presenting. Presenting. Excellent. Presenting. Okay, good. Excellent. Uh, let me see now. How about, what about uh, Miss Joanna and Miss Rosady? Okay, teacher. Joanna. Okay. Yeah, Peter. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but July is, Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, good. Uh, delivering. 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 Okay. Yeah. About it. About it. About it. About it. Okay. Excellent. About. about it, ok, si, about está, it. si es una por una es about it, pero como lo eh, cortamos, entonces suena about it, okay. about, about it, it. Okay, ok, muy bien, muchas gracias, Miss Karen y Miss Sara Abigail. Soy Peter. Ok, she's Peter. Hello, ok, hello Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Excellent. Hey, Peter. Well, well, Maria is, but Julie is attending the conference the year to soon. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Excellent. Es what I am, I am presenting. Presenting with Hector the new account. Accountant. Accountant. 
some grief. So I am informing the comet about it. Excellent. Very good. Excellent. Muy bien. Ok. Eh, veo que mi Sandra está sola, así que le voy a ayudar yo. Mi Sandra. Ok, teacher. Teacher, yo Hello. entré un poco tarde y, y están ya en grupo y me quedé en, sola también. Para que yo, pueda Ah, Sandra. bueno, no sé si puede ayudar a mi Sandra. Yo sí, practiqué sí. con Sandra también. Ah, oh. mm. bueno, entonces eh, yo... Entonces... Dele, dele. <risa> Todos queremos con Sandra. Va, va, voy Entonces, a empezar, no sé quién me sigue. Bueno, comienzo, yo le ayudo y después las otras um, compañeras pasan. Ok. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the jewelry conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So? I see. But if Julie is attending, who is delivering the, rep the presentations? for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. I, um, so I am informing the committee about it. Excellent. Muy bien, Ms. Sandra. Ha mejorado mucho la pronunciación. Very okay, good. Okay, gracias. Vamos con Ms. Ellen and Mr. Josué. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julian is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what I am. I am presenting with the actor, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Excellent. Thank you very much for your participation. Good job. Vamos a ver las dos compañeras. Creo que era Miss Alejandra, si no me mm -hmm. equivoco. Y si no estoy, if I'm not mistaken, Miss Paola, I guess. Sí. Okay, good. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is presenting the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julia, uh, Julie is attending, who is deliver, delivering the presentation for the CEO next week? Yes, what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Muy buena pronunciación. Eh, solo le faltó eh, next. Ahí no sonó la T. Next week. Okay. Next week. Muy bien. Excelente. Eh, bueno, esta fue la eh, conversación donde pueden ver que se ha utilizado el presente continuo. Ok, y también el contexto está en un futuro cercano. Por ejemplo, tenemos expresiones como next week, que se refiere a la siguiente semana. Ok, no están hablando del presente de ahorita, sino que de un futuro bastante cercano. Ok, ahora vamos a ir a la, a la siguiente página. Ok, y tenemos este ejercicio del presente continuo. Here we have this exercise with the present continuous. So you have to unscramble the following words to create sentences. Vamos a, eh, están desordenadas. Están desordenadas las palabras. Como el ejemplo número uno, donde tenemos las palabras. Okay. Unscramble. Okay, so la palabra scramble significa como eh, revuelto, algo así. Revuelto, mezcladas. Por eso existen los... Scramble eggs, los huevos revueltos. Scramble eggs. Entonces, tenemos que ponerlos en orden. Y hasta el ejemplo. José is receiving the new workers tomorrow. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer en la oración número 2, 3, 4, 5 y 6, 
vamos a colocar todas esas palabras que están acá okay, en un correcto orden. Okay. ¿Está clara la, el ejercicio? Sí, yes, right. sí. Easy. Ok, good. Eh, esto lo vamos a realizar en, siempre en grupos para que se puedan apoyar. Let's see. Yeah. Ok. This is on page 30. Page 30. Ok, page 30. All right, here we go. Page 30. La siguiente sería Jane is Jane uh -huh. is working Jane is working Jane. tonight on the horse uh -huh. 
the report. Mm -hmm. Porque ahí tiene punto. Ese sería lo último. Sí. In the afternoon. Y, uh -huh. y el otro último es Guillermo. Voy a encender. Aquí sería Guillermo. Is. Is. Going to. Going to the bank. Tomorrow. Tomorrow. Okay. Así quedaría. Mark is sending the letters. The letters when they squeak. Ken is working on the dice. Marina. Ay, qué raro. Is organi organizing, organizing the presentation in the afternoon. ¿Verdad? Marina. Is Marina is organizing. Ese de representation como que lo confunde uno. No. Marina, Marina no. is the organizing the organizando la presentación en el afternoon. Así, así es verdad. Sí. Marina is uh, la la, de la eh, Marina is Guillermo is going to the bank tomorrow. La última, Guillermo. Ya. Guillermo. Guillermo is going to the bank tomorrow. Going to. <laughs> Guillermo, Guillermo is, going, is to, going to the bank tomorrow. The bank. Y el, el is eh, sería Guillermo is going to the, the bank is. tomorrow. Okay, going to the bank. Tomorrow. Tomorrow. Sí. Okay. Sobre esa La segunda, ¿cómo nos quedó? Mark Gaines. Setting. La segunda. Ah, la segunda, como después de la primera, pues se llama. The next week. <laughs> The next week, Mark is sending the letters. Jane is working tonight on the on the report. Uh, No, esas sí las tengo, la, en la que me quedé. Quizás la dejé pasar porque no escuché. Fue la dos, pero... Mark y Sandy... Ok. The sí. next week, the letter. Así era. Sending. Sending. 
Sí, the letters. Okay. Okay. Wal Walter is singing. ¿Cómo es singing? Sí, esa sí la tengo. Gracias. Singing today. Ok, nos vemos ahí. Bueno, eh, excelente. Right now, eh, we're going to solve the exercise together. We're going to check it out your answers. Vamos a revisar las respuestas. Ok. Eh, eh, how is number one? What is the answer in number one? The next week, mm -hmm. Mark is sending the letters. The letters, excelente. Ok, aquí está the next, sí, the next week, Mark is sending the letter. Muy bien, excelente. Ok, eh, number three. What do you have, number three? Any volunteer? Jay yes. is working tonight on the report. Excellent. Jane is working on the reports or is working tonight on the reports. Very good. Excelente. Vamos con la número cuatro. Number four. Wal Wal Walter is singing. ¿Cómo se pronuncia? Singing. 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 Today the checkers. Okay. Ah, este es, perdón, perdón, es signing. 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 De firmar. Signing. signing. Walter is signing today the checks. Excelente. Algo muy importante cada final de mes, firmar los cheques para pago. Yes. Ok. Signing the checks. All right. Number five. Any volunteer? Um, Mar Marina is organizing the representation in the afternoon. Ok. Muy bien. Organizing. Organizing. Or organizing. Marina is organizing. Okay, Marina is organizing the presentation in the afternoon. Muy bien, excelente, Lisandra. Con la última, algún voluntario? Miss Rosady, thank you for being volunteer. Uh, Guillermo, Guillermo is going to the bank tomorrow. Excellent. Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay, Guillermo is going to the bank tomorrow. Perfect. Excelente, muchas gracias por la participación. Ok, no sé si, no sé si surgió alguna pregunta eh, cuando estaban realizando los ejercicios. Eh, no, no, ok. No. Bueno, estos ejercicios eran de, ya estaban las palabras dadas, era solamente de organizar. Vamos a practicar ahora. Siempre el presente continuo. Ok, más adelante vamos a, vamos a combinar ya eh, dos, dos tiempos gramaticales. Vamos a combinar más adelante el presente simple más el presente continuo. Ok, pero ahorita vamos a practicar únicamente el presente continuo. Por ejemplo, number, number one, it says, ya está el ejemplo. I am not going out tonight. ¿Cómo sería el número dos? I am. I'm sorry. I am going. I am going. Mm. Mm, meeting. Sería. Exactly. I am. Uh, I am, I am meeting. meeting. My friends. Miss Evan. This evening. This evening. Evening. Exactly. Evening. Evening. <coughs> evening. Muy bien, excelente. Vamos con la número eh, letter C. ¿Qué tal si nos ayuda? Veamos. Eh, Miss, eh, Miss Karen. Number letter C. Thank you. 
Ceria. Tong. Está en, tiene que ser negativa, mis. Ajá. Tom. Help for me, help for her, please. Alguien quiere ayudar? Tom isn't. Ellen. Okay. I'm sorry. Tom isn't. Tom isn't mm -hmm. coming. Coming to the party on Thursday. On Thursday, perfect. Okay, good. Muy bien, vamos con eh, letter D. Vamos a ver qué tal eh, Miss Paola. My sister is getting. Okay, is getting. Mary, Mary, Mary is. Next December. Next December. Excellent. Good job. Excelente. Veamos eh, Miss Isis Montalvo. I don't go to London tomorrow. Ok. En, este, en, la, en el presente continuo. No utilizamos eh, auxiliares. Vamos a negar el verb to be. Por ejemplo, así como isn't, aren't. Ok. Se recuerda Entonces, la forma. Lo recibí ayer porque yo ayer no estuve, estuve en una reunión. Ah, ok. Entonces, eh, ¿te recuerda la forma negativa del verb to be? De uh -huh. I am. I am not. I am not going to London tomorrow. Excellent. I am not going, going to, London to London tomorrow. Tomorrow. Okay. I tomorrow. Tomorrow. I am not going to London tomorrow. Muy bien. Okay. Good. Uh, how about Mr. Nelson? Letter F. I am. Excellent, mister. Is touching. I am. Is touching. Is staying. Is staying. At home tonight. Tonight. Excellent. Very good. I am staying at home tonight. Letter G. Letter G. ¿Qué tal, eh, Miss Ellen? I'm going to the. I am going to the theater. Theater. On Monday. On Monday. Okay, en eh, letter H. ¿Alguien quiere intentar con la letra H? George going to the dentist on George? Friday. I'm George sorry, is. George? George going. George is. Is going. going. Is going. Exactly. George is going. To the dentist. Exactly. George is going to the dentist on Friday. On Friday. Okay. Letter, letter I, Alice. Is going. Is going on holiday to the Mexico. Excellent. Is going. Is going on holiday to Mexico. And the last one, Bob. Playing. Is playing. Is playing. Playing. He's playing football on Saturday. On Saturday. He's playing football on Saturday. Okay. Eh, Hay alguna pregunta con respecto al presente continuo? Continuo. 
Now, teacher. O puede depender del momento de que sea la respuesta negativa o positiva. Sí, así es. I am not. I'm Exacto. going. Ok. Va a depender de ya en el real world, en, en el mundo real ya. Ok. O también del contexto, de que se quiera. Uh -huh. O del contexto que esté manejando en la conversación. Uh -huh. Ok, veamos. Ok. Vamos a dar una pequeña práctica. Ok, del presente continuo. Ok, present continuous. Recuerden, el presente continuo lo utilizamos para una actividad que se está realizando, por ejemplo, ahorita, o una actividad que se va a realizar en eh, cercano. Eh, un futuro bastante cercano. Okay. Por ejemplo, un plan de viaje, puede decir, eh, una actividad que va a realizar una actividad que va a realizar el fin de semana, la siguiente semana, el Siguiente mes, ok, un futuro cercano. También hay otra estructura que se utilizan para el futuro, pero esa la van a ver más adelante. Ok, vamos a realizar esta pequeña práctica. Perdón, perdón, no, no, no es ese link. Es el, este que voy a enviar. Este, este. Ok, vamos a realizar esta práctica para ver qué tal va la comprensión del presente continuo. El present continuo. Present continue. Es el primero, teacher. El último, perdón, el último. El último, perdón, gracias. Okay, tengo a Miss Sarah, Miss Isis, Miss Lisbeth, Miss Alejandra, Mr. Oscar, Miss Paola, Miss Guadalupe, and Mr. Nelson. Miss Sandra, thank you. Miss Elsie. I have 11 players. 11 players. Karen. Mr. Josué, Mr. Abner, thank you. ¿Puedo iniciar ya? ¿Me voy a start now? Ok. Good. Ok, here we go. 3, 2, 1. Action.
All right, time is over. All right. Okay, good. Yo anduve perdida, teacher. Veamos. Eh, lo, el top five. Número cinco. No. Mr. Josué. Mr. Abner. Miss Ellen. Mr. Oscar. And the winner, Miss Lisbeth Canales. Okay, congratulations. Good job. Me equivoco. All right. Okay. <laughs> Perdón. Como, como en tres me equivoqué. <laughs> good. Bueno, vamos a revisar las... Las preguntas. Okay. Y nos vamos a ir a las más difíciles, según el cuestionario. Ah, which sentence is correct? Here we have Heather. Heather is... Is he, she. Is talking on the phone. Está hablando por teléfono. Aquí está la, aquí está la fotografía de, de Heather. Uh -huh. De Heather. Ok, good. Veamos la siguiente. What? Ok, it says uh, the boy. The boy is cutting, is cutting, is cutting, cutting, cutting the cake at this moment. The boy, the singular, is cutting, is cutting the cake at this moment. Vamos a ver la siguiente que tuvo bastante dificultad. Which sentence is correct? Dave and Judy are dancing. Y teacher is Sam and esta porque no es correcta. La de Sam. Sam está tomando, acá está Sam está tomando creo que Coca-Cola. Y aquí Pero dice que no está durmiendo. Ah, ok. <risa> es que no me aparecieron esas imágenes a mí. Y a mí Lucy me pareció un niño. <risa> No lo leí. Ajá. Bueno. Ok. okay. Bueno. bueno, ahora vamos a hacer otra pequeña práctica. Este va a ser algo diagnóstico. Vamos a ver qué tal manejan ahora las dos estructuras. Cómo manejan el presente simple combinado con el presente continuo. Recordarles, después vamos a ver eh, vamos a dar una breve explicación y vamos a realizar un ejercicio, pero primero vamos a ver esta, esta pequeña actividad que va a ser eh, diagnóstica. Okay. Vamos a ver qué tal manejan el, las dos estructuras. Recordarles que el presente continuo son actividades que se realizan, eh, por ejemplo, en el momento. Van, van a haber palabras como right now, at the moment, y el presente simple son como actividades que realizamos como rutinas. Por ejemplo, I take a shower, I go to work. Ok. Entonces vamos a ver qué tal eh, les va en esta pequeña actividad. Ok. Voy a compartir con ustedes el link. Acá está. Vamos a ver qué tal manejan el presente continuo con el presente simple. Simple present versus present continuous. Thank you. Miss Paola, thank you. All right, excellent. Ok, we are 12 now, ya somos 12. Ok, let's start.
Okay, let's end it up. Okay, ¿qué tal les fue? Combinado ya las dos oraciones, los dos tiempos. Pésimo. Horrible. <risa> Porque está aquí bien rápido. Estoy <risa> todo nervioso. Presión. Ok, veamos el. Vamos a ver el top 10. El top 10. Empezamos con Miss Sandra Leticia. Miss Karen, Miss Alejandra, Mr. Abner, Miss Ellen, Miss Guadalupe, Mr. Oscar, Miss Sara, Miss Paola, and the winner, Miss Lisbeth de Canales. Ok, excelente. Bueno, vamos a practicar, en, vamos a practicar el presente continuo más el presente eh, simple. Okay. The present simple and the Present continuous. Just give me a second. Is the pres my presentation is loading right now? Give me a second. Teacher. Hi. En el examen había una que decía de del cereal para el desayuno. Sí. Every eh, day. Pero Entonces, Espera, el, espera el, el examen de la plataforma. No, el, perdón, es el, el corto que acabamos de hacer ahorita. El ejercicio, ah, el ejercicio. Ah, el ejercicio, perdón. Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, la duda es, porque para mí dice eh, eh, que do you, yo le puse, do, does you eat cereal for breakfast every day? Uh -huh. Porque para mí cereal es... Es algo, es, ¿cómo le diré? Es it. Sí, una rutina. Ajá, y me salió pero, mala. No, pero es no. que eh, usted pero, me dijo, das que me, das you. Es que, es que las opciones eran, are you eating, do you eat, does, does you eat, y do you eating. Entonces yo le puse, eh, como era pregunta, yo le puse, does you eat. Y me salió mala. Pero sí, es eso que, lo que no, eh, no ahí también el, 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 el auxiliar no correspondía con el pronombre, que eso era la trampa. Porque ah, recuerde que pero, utilizamos das con he, she, and it. Pero, pero, y, pero el everyday no es, es simple present. Sí, presente simple. Vaya, pero, pero, esto, eh, pero es que la única opción que tenía con... Con are era eating. Uh -huh. Are you eating? Are you eating cereal? Ajá, uh -huh. entonces ahí fue donde me... sería are. Por eso no, le digo. Es que el sujeto no era el cereal, sino que él le estaba haciendo una pregunta a alguien. Mm. Entonces por eso es do you. Mm. Do you ah, bueno, estaba. Ah, ok. Mm -hmm. Ok. Okay. Okay. Bueno, vamos a ver eh, un poco sobre el presente continuo y el presente simple. Por ejemplo, tenemos la primera oración. Si nos ayuda Miss Rosady a leer ambas oraciones, please. Can you help us to read both okay. sentences? I teach English. Excellent. I am teaching English. Excellent. Ok, the first one, la número uno. I teach English. ¿Qué creen que es? ¿Presente simple o, o presente continuo? Simple. Presente simple. Ok, presente simple. Simple present. This is my job. I am teaching English. This is what I am doing at the moment. I am teaching you English. Esto es lo que yo estoy realizando ahorita. I am teaching. Hay okay, una acción en el presente. Okay. Y esto es algo que usualmente yo realizo. This is my job. I teach English. Ok, una rutina, algo que se realiza todos los días. Ahora, let's continue with some more examples. For example, they live in the US, USA. Ellos viven en los Estados Unidos. They live in the USA. I am studying for the exams these days. ¿Cuál es la oración en presente continuo? Second. 
the second one, right? Second I am one. studying for the exams these days. Cuando dice these days, okay, eh, se refiere que solamente es una acción corta, ¿verdad? Que no, que no va a pasar toda la vida estudiando, sino para el examen, sino que una, únicamente okay. para estos días. These days. Y they live in the USA es una acción que está permanente ahorita. Okay. Uh, they live in the U.S. Means that they live in the USA, the US, USA all the time. This is a permanent state. Esta, they live in the USA, es una acción o una oración que se refiere que va a ser permanente. ¿verdad? Puede ser que un día viaje, pero se entiende ahorita que es permanente. Por eso utilizamos el presente simple. I am studying for the exam these days. Esto significa que él está estudiando únicamente por algunos días. Le, y la acción está tomando lugar o está, o está únicamente para un periodo de tiempo corto. Y ¿okay? el presente continuo. Que no significa que él va a pasar eh, estudiando para, los, para el examen todo el año permanentemente. Sino que es únicamente por un tiempo corto. Okay? Period of time. Short period of time. Ok, eh, vamos a recordar el presente simple. Ok, cuando utilizamos I, you, we, and they, el verbo se, man se mantiene sin modificación. Infinitivo, en infinitivo. Ok, en su forma base. Cuando utilizamos he, she, it, el verbo, ¿qué le pasa al verbo? Se le agrega es. Se le agrega es o qué más? Y es. Y es. Y en ciertos casos. I y es. I y es. All right. En el, en el presente continuo, aquí utilizamos el verbo to be. For example, I am, he, she, it, is, we, you, and. They. And they. They are. Okay, here we have the present continue. Remember, you need. Okay, I'm sorry. Uh, I, am, I am a teacher and you are a student. Okay, presente el verb to be. Ok, las formas negativas, por ejemplo, I live, vamos a pedirle a Miss Elsie que nos ayude a hacer lectura de la, ambas oraciones y negativas. I live in the USA, I don't live in the USA, or I don't not in the USA. She doesn't study. Oh, she does not study. Excellent. Ok, aquí recordamos cómo hacer la forma negativa en el presente simple. Utilizando los auxiliares don't or doesn't. ¿Cuándo vamos a utilizar don't? Don't. Don't. We, you, They, they, I. ¿Y cuándo vamos a utilizar doesn't? She, he, 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 it. Ok, cuando es negación, ¿el verbo cambia? No. No, exacto. No. Si es negación, el verbo se mantiene en su forma base, en su forma infinita. Excelente. Ok, con el presente continuo, en el cual utilizamos el verb to be, las formas negativas son I am not tired, she is not tired, they are not here. Yo no estoy cansado, yo no soy rico, ellos no están acá. ¿Cómo se recuerdan de las contracciones del verb to be en la forma negativa? 
Por ejemplo, she is not. ¿Cuál es otra forma de, ser, de hacer, de decir she, she is not? She isn't rich. Y la forma contractada de they are not. Aren't. 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 Muy bien. Ok, ok. Cuando utilizamos el presente continuo, el, el, perdón, el presente simple, lo utilizamos para, eh, usualmente para rutinas, por ejemplo, I go to work, I play soccer, I brush my teeth, actividades que hacemos de rutina, y también para situaciones que son, podemos decir, permanentes, ok, permanentes, o que van a durar bastante tiempo. Por ejemplo, I live in New York, I live in San Salvador, I live in Santa Tecla, I live in San Marcos, San Michael. Es una acción okay, que va a ser permanente por bastante tiempo. Allí podemos utilizar el presente continuo, el presente simple, perdón. El presente simple también lo podemos utilizar para, como le estaba diciendo, para rutinas, rutinas, hobbies, hábitos. Okay. Por ejemplo, every day I get up at 7.30. Veamos si nos ayuda eh, Mr. Abner hacer, haciendo lectura de la, esta pequeña rutina. Ok. Every day I get up at 7.30. 7.30, sorry. I have a shower and eat breakfast. Mm -hmm. Then I take the train to work every every Tuesday I play basketball. Excellent, mister. Ok, como pueden dar cuenta, aquí se ha utilizado bastante el presente simple debido que es una rutina. Okay? Es, es un hábito. También para actividades, actividades que están como candelerizadas o programadas ok eh, schedule for example the train leaves at 9pm el tren se va a las 9pm the lessons start at 8 o'clock in the morning la lección comienza a las 8 de la mañana ok acciones que ya están programadas for example eh, la clase de inglés The English, the English class starts at 8 o'clock in the night. Good. The English class starts at 8 o'clock. Good. Y también recordando los adverbios de frecuencia, eh, se utilizan en el presente simple. Presente, presente simple. Ya vamos a ver... Eh, más ejercicios donde o palabras claves que nos van a ayudar a identificar el presente simple con el presente continuo. ¿Cómo está compuesto el presente continuo? Si se recuerdan, dijimos que tiene el sujeto, por ejemplo, sí. I, you, he, she, it, we, you, and they, más el verbo to be, que es I am, you are, he is, She is, it is, we are, you are, and they are. Mm. Después de tener el verbo to be, vamos a colocar el verbo con ing. Eating, playing, singing, studying, traveling, talking, shouting, and reading. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ok, ¿cuándo utilizamos el presente continuo? El presente continuo se puede utilizar para una acción que está sucediendo a la hora de hablar, ok? Al momento, en este momento, podemos decir. Por ejemplo, it's raining outside, está lloviendo. Ok, he can't pick it up the phone. He is having a shower now. No puede recoger el teléfono. No puede contestar el teléfono. Él se está bañando. 
he is having a shower. Okay, es una acción. Está ocurriendo ahorita. Para una acción temporal. Por ejemplo, we are, we are looking for a new house at the moment. Estamos buscando una, casa, una nueva casa por el momento. Ok, también esta palabra, at the moment, nos indica que estamos utilizando el presente continuo. Para eh, un futuro cercano, un futuro cercano, I am going out with him tonight. We are flying to Paris tomorrow morning. Ok, son acciones eh, en un futuro bastante cercano. Son planes que tiene de, de viajar por Okay. Y también eh, palabras claves. Este le va a ayudar bastante. Estas palabras eh, indican que están en el presente simple. Por ejemplo, now, que significa ahora. At the moment. At the present. These days. Nowadays. Today. Tonight. Ok. Por ejemplo, my sister is cooking at the moment. My mother, I'm sorry, my mother is cooking. Mi mamá está cocinando en este momento. I am going dancing tonight. Ok. Ok, voy a dejarlo un par de segunditos por si quiere tomar la captura de esas palabras clave que nos indican que estamos hablando en el presente continuo. Amigo, ¿cuál porque está muy fuerte esa música. ¿Me I continue? Yes, teacher. Deme un segundito, un segundito. Present simple or continuous. Okay. ¿Cuál será? Eh, Peter reads or Peter is reading? Peter is reading. He's reading. He's reading. He's reading. Okay, He's reading. excellent. He's oh. reading now. ¿Cuál es la palabra clave acá? Es now. 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 Ahora, ahorita. Now. Eh, he loves. He loves. He loves playing loves. pool. Excellent. I, I am, am, I am a student, student, student today. I study, study or I am studying? I am, I am studying. Studying. Studying, today. studying. I am studying, exactly. I am okay. studying today. Bien. Eh, James, every morning, una rutina. Works. 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 Works, ok. Una rutina, every morning, muy bien. I. I am feeding. I am feeding, exacto. La palabra clave acá es now. Now. I am feeding. The fish now. He always. Watch. Watch. Watches. Watches his hands. Before meals. At this moment, James. Is waiting. 
He's waiting. He's waiting. He's waiting for the bus. At this moment, James oh. is waiting for the bus. The palabra clave is moment. I, I am sorry. La palabra clave en la anterior era moment. For a, at this moment, exactly. This moment. Este moment. This at moment. this moment. Okay. I am, on I the beach now. I am, I am playing. playing. I am playing on the beach now. Now. Hmm. He? He uses. He uses. He uses. He uses. Okay. No indica si, es, si la acción la está realizando ahorita, sino que como que es una acción que la hace con bastante regularidad. He uses a telescope to see the planet. She? She is teaching. She is teaching. She is teaching math now. Muy bien. She always carries. 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 Exacto. La palabra clave acá es el adverbio de frecuencia. Always. She always carries an umbrella. This alien <laughs> is, is listening. Listen. Listen. Ok, ahora ya hay una profesora que enseña a hablar alienígena. Que han visto el Reptiliano. Sí. Ok, um, we, some box in our science lesson. We are some. some. Exactly. Ok, we are examining. Some bugs in our science lesson. I always water, 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 water the plant. Water the plant. plant. He, he plant. plays. He's plays. playing. Plays. Plays. Excellent. Yes. He plays so. with his fire truck before going to bed. Una rutina, podemos decir que. And that's it. Okay, estas son unas pequeñas, eh, pequeña información que le puede ayudar para explicar el presente, el presente continuo o el presente simple. Las palabras claves también ayudan bastante. Las que les compartí. Por ejemplo, el presente simple la utilizamos para eh, eh, rutinas, hábitos, situaciones permanentes. Eh, y el presente continuo lo podemos utilizar para cosas o acciones que están sucediendo en este momento. Acciones temporales o para un futuro bastante cercano. Ese es la diferencia. A las diferencias. Veamos. La número uno. I. I live or I am living in. I live in New York. I live in New York. I live in New York. Excellent. She is reading or she reads a book now. Is reading. Reading. She is. she is reading. Excellent. La número tres. I don't like. Or I am not liking. I am not liking football. Esto es, es una. Esto es una general truth, como algo que es su opinión permanente. I don't like. I don't like football. Porque o le gusta o no le gusta. No puede estar gustándole. Ok, eh, la número Number four Every day we go Or we are going to school We go We go, muy bien Every day Every day eh, número, La número cinco Number five It rains or it is raining It's raining It's raining It's outside, teacher Afuera Afuera. 
It, it is raining. It is raining outside. Exactly. La número seis. Do you ride or are you riding a bicycle every morning? Do you ride? Do you ride? Do you Excellent. Ride. Number seven. I usually go, go to the plate. Or I, I usually am going. I am going. I usually go. I usually go. Okay. La adverbia de frecuencia nos indica que es el presente simple. La número ocho. He is staying or he stays. Stays. It's a stay. I... Aquí, exacto, la, la palabra these days es una acción temporal. Uh -huh. Significa que se está quedando. Se está Por quedando. Uh -huh. Okay. Staying. La número nueve. The sun. Mm. Right. Rice. Right. Excellent. Y la número diez. We are traveling to London next week or we travel to London. We are traveling. Esta es una acción de un futuro cercano. To London next week. We are traveling to London. Are traveling to Mexico oh. in Okay. Bueno, esa fue también la pequeña práctica del presente continuo más el presente eh, simple. Vamos a ir a la página número 32, ya para ir finalizando. La página 32, ahí pueden encontrar más, eh, más información acerca del presente continuo, más el presente simple. Y vamos a realizar el ejercicio 4. Exercise number 4. Exercise number 4. ¿Lo pueden visualizar? Yes. Okay, Thomas, cool. bring, it up, bring it out. Está fácil. Este, el 2 al 6 son 5 oraciones. Sure. Okay.
todas son ING entonces. Sí, según sí. lo que dice el, 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 la instrucción. Okay. Pero igual, ajá, aquí sería, solo que no sé si cuando termina en, se le agrega doble, no. Este, no, 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 aquí no. es. Ok, aquí es. She's preparing. Uh -huh. Y acá es they they are they are sent they are sent oh, see. sending the product yes okay. Vamos a ver, pero es por esto, Agner, mire que aquí dice. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Sí, me está, estaba Sentence. confundido, pensé que teníamos que ir mezclando también el simple press, pero okay. sin eso. Uh -huh. Ok. <coughs> Yeah, <laughs> All right, okay, aquí vamos. Ok, eh, la número, la número uno. ¿Cómo es la número uno? ¿Cómo es number one? Bueno, en este caso, la número dos. Cheryl. Cheryl is meeting. He's meeting. He's meeting. Number three. He's meeting with the bus right now. Excellent. Number three. He. He's taking care. Taking of care. everything. He is taking care of everything. Number four, I. I pay. Paying. Paying. I'm paying attention. Estoy paying attention. attention. I am paying attention. attention. And numero cinco, number five. She. He is preparing. She is preparing. He is preparing. How do you pronounce that teacher? That word. Preparing. Preparing. I'm sorry. La palabra esa, ¿cómo se pronuncia? The preparing. Uh, preparing. ¿Cómo ah, se pronuncia? Preparing. 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 La número seis. They, they are singing. They are singing. They are sending. They are sending. En la parte de arriba, en el recuadro, pueden leer más acerca de cómo diferenciar el presente continuo con el presente simple. Okay. Siempre en la página 32, 32. Debido 32. al tiempo, vamos a ir a, vamos a tomar la asistencia de esta noche. Comenzamos con Mr. Molina Hernández. Present teacher. Mol López Montalvo. Present teacher. Thank you, Miss. Eh, Serrano Durán. Present teacher. Contreras Romero. Contreras Romero. 
Escobar Landa Verde. Escobar Landa Verde. Escalante Rivera. Eh, Arteaga Méndez. Present teacher. Thank you, Miss. Eh, Guevara Rosales. <coughs> Guevara Rosales. <coughs> Amaya de Amaya. Eunice Alfaro de Canales. Present teacher. Thank you. Neftali Garcia. Present teacher. Thank you, Mr. Karen Lisset. Present teacher. Thank you. Carla, Carla Michelle Brizuela Portillo. Guevara Chinchilla. Díaz Villegas. Guevara Present. Castro. Present teacher. Present teacher. Thank you, Mr. Magaña Martinez. Present teacher. Corpeño Martínez. Present teacher. Pérez, Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Thank you. And Chicas Delgado. Present. Thank you. Bueno, hoy le corresponde a Miss Karen Lisset López Cerón. Y los demás nos vemos en la siguiente clase. Recordarles realizar la tarea de la unidad 2. Aún me hacen falta algunos estudiantes que no han completado las tareas de la unidad 2. Y me hacen falta 5. Así que les recuerdo realizar la tarea y el Meet. Además, nos vemos en la siguiente clase. Primero, adiós. Sí. See you later. Bye. Good night. Bye, teacher. Good night, teacher. Good night. Hello, ¿me escucha? Hello. Sí. Ok, bueno, como usted sabrá, estos 10 minutos son donde usted puede eh, solventar alguna duda que tenga con respecto al, al algún tema que hayamos llegado o si no existe alguna pregunta, pues eh, alguna sugerencia que usted quiera darnos acerca de la clase o para mejorar también la calidad. Eh, no, teacher, este, que sí que lo que yo, lo que me, estoy, lo que me confunde un poco es lo, lo que estamos viendo ahorita. Uh, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, este, estaba la primera, el primer ejemplo, pero ya tenía la respuesta. Decía Tomás Print Out. Y el, el libro lo trae como is. Tomás. Esta, este ejercicio, más. Miss? Sí, sí, sí. Vale, lo que pasa es que Tomás es un nombre, Miss, de Tomás. Oh, es okay. él. Oh, el, el tri, sí es, he take, taking car, car. Sí, he is taking care. Lo que pasa es que acá todas son en presente continuo, no me había fijado. Uh -huh. Taking. Sí, is taking care. Oh. Solo eso. Ah, bueno. Ok, excelente, Miss. Eh, bueno, si surge alguna pregunta con respecto a algún tema en lo que quedan de las clases, no duden en preguntar. Con mucho gusto podemos agendar otra sesión uno a uno. Oh, okay. O tú siempre a través de el chat o en las clases. Okay. Muchas gracias. Thank you.